நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஏன் தடுப்பூசி போடணும் நான் வந்து ஒரு தனி மனிதன் எனக்குன்னு ஒரு விருப்பம் வெறுப்பு இருக்குது ஸோ என்னை மீறி வந்துட்டு நீ எல்லாருமே வந்து கட்டாயமாக தடுப்பூசி போட்டுக்கணும்னு சொல்கிறது எப்படி எப்படி நியாயமாகும் எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்குல்ல தனிப்பட்ட விருப்பம் இருக்குல்ல எனக்கு தடுப்பூசி வேணாம்னு நான் சொல்கிறேன் என் உடம்பு எனக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது என்னோடய எதிர்ப்பு சக்தி ஏன் நீ ஏன் குறைக்கிற அப்படி இப்படிப்பட்ட பலதரப்பட்ட கேள்விகளில் நம்ம வந்து வேக்சினேஷன் பண்ணலாமா வேணாமா தடுப்பூசிகள் போடலாமா வேணாமா அப்படின்னு இதை பற்றி ரீசெண்டாக வந்துட்டு நிறையா கான்ட்ரவர்சி கிளப்புறாங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க ஈவன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவிலிருந்து இன்னும் ஒரு சில வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வேக்சினேஷன் அப்படின்றது எங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் அதில் வந்து நீங்கள் இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக்சினேஷன் ரேட்லாம் கொஞ்சம் டிக்ளைன் ஆகிற மாதிரி எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம ஒரு தவறான புரிதலை வந்து இது பண்ணுறாங்களோ ஒரு சிலர் அதாவது தடுப்பூசி போடக்கூடாதுன்னு அப்படின்ற விஷயம் வந்துட்டு எனக்கு தோணுது ஸோ தடுப்பூசி நம்மளுக்கு எந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது நம்ம ஏன் தடுப்பூசி போட்டுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் முழுக்க முழுக்க வேக்சினேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் அது ஏன்னு உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் உதாரணத்துக்கு இது ஒரு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கிருமி காற்றுல சுற்றிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு பயங்கரமான ஒரு கொடிய நோயை உண்டாக்குது கொடிய நோயை உண்டாக்கி நம்ம மட்டும் இறந்துட்டோம்னா பரவாயில்ல இந்த கொடிய நோய் நிமிஷத்தில் அப்படி ஒரு செகண்ட் சொடக்க போடுற வேகத்துக்குள்ள வந்துட்டு இரநூறு மீட்ரு போயிடும் முந்நூறு மீட்ரு போயிடும் எப்படி அமைக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல இருக்க நிறையா பேர் அந்த மக்கள் மக்கள் கொத்து கொத்தா சாவாங்க போதி தர்மர் காலத்தில் வந்துட்டு ஒரு மர்ம காய்ச்சல் வந்துட்டு நிறையா பேர் உயிரிழந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து விஷயம்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு சிலர் எதிர்ப்பு சக்தி பொருந்தியவங்க மட்டும் வந்துட்டு உயிரோடு இருப்பாங்க மீதி வந்து பெரும்பான்மையான மக்கள் அந்த எதிர்ப்பு அந்த நோய்க்கு வந்துட்டு முதல்ல தாக்கு தாக்குதலுக்கு உட்படுறவங்க வந்து பல பேர் வந்துட்டு உயிரிழந்துருவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறவங்க மட்டும் இருக்கட்டும் மற்றவங்க எல்லாமே இறந்துடட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாப்புலேஷனில் திருப்பி இந்த வைரஸுக்கு எதிராக ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி பொருந்திய ஒரு கூட்டம் இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த வைரஸ் இனிமேல் வராது அப்படின்னு வந்துட்டு பொறு பொறுமையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்களா இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி வேக்சினேஷன் அப்படின்ற ஒரு இது பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு மைல் ஸ்டோன் வந்ததுனால இன்றைக்கி ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒன்று வந்து மனிதர்களுடைய அந்த இதுலேருந்து எராடிகேட் மாட்டாங்க ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒன்று கிடையாது இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து போலியோ ஃப்ரீ ஃபுல்லாக நம்ம போலியோ ஃப்ரீ தான் அந்த ஒரு நிலைமையில் வந்துட்டு நம்ம வந்து பயங்கரமான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் மாட்டுக்கு வந்துட்டு இன்றைக்கி ரெண்டர் பெஸ்ட் அப்படின்ற ஒன்று வந்து பயங்கரமான ஒரு கொடிய நோய் அது வந்துட்டு இன்றைக்கி இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இவ்வளோ பெரிய விஷயங்களை வந்துட்டு அறிவியல் வந்து முன்னோக்கி போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் நான் இப்போ திருப்பி வேக்சினேஷன் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றது வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து கொண்டு போய் முடியும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா திருப்பி அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் திருப்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது திருப்பி அந்த போலியோ வந்து திருப்பி அந்த பாப்புலேஷனுக்குள்ளது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வர்றதுனால இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்துட்டு நான் தடுப்பூசி போட மாட்டேன் அப்படின்னு வந்துட்டு நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்மால் பாக்ஸோ ஏதோ ஒன்று வந்து எதிர்ப்பு சக்தினாலும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே பண்ணாமல் ஏதோ சம்திங் இதாக இருக்கும் ஒன்றும் பெருசாக இதாகலை பட் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன லெவலில் வர்றது மற்றவங்க நம்ம பொது ஜனத்தில் கலந்து அவங்களுடைய உயிரை பறிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பல 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 மடங்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வேக்சினேஷன் போடுறத தடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறுத்தி வச்சுருந்த திருப்பி பெரிய கொடிய நோய்கள் எல்லாமே திருப்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது உங்களை பெருசாக ஒரு சில நோய்கள் ஒன்றும் பண்ணலைனாலும் ஒரு சின்ன லெவலில் முடிஞ்சிருச்சுனாலும் எதிர்ப்பு சக்தி பொருந்தி அவங்களுக்கு ஏக எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவங்க நிறைய பேர் ஏகப்பட்ட பேர் உயிரிழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க நிறையா கேன்சர் காண்டி உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் நிறையா இன்னும் இம்மி அதாவது எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக பொருந்திருக்கவங்க ஏகப்பட்ட டிசீஸ்க்கு வந்து மருத்துவம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்க ஹெச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அப்பாவி குழந்தைங்க இவங்க எல்லாருமே நீங்கள் வேக்சினேஷன் போடாதனால அதாவது ஒரு பாப்புலேஷனில் நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு ஏழு பேர் வேக்சினேஷன் போட்டு இன்னொரு மூணு பேர் வேக்சினேஷன் போடலைனாலும் மித்தவங்க அந்த சுற்றி இருக்கவங்க நிறைய பேருக்கு பாதிப்பு உண்டாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸோ ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸோ இன்னும் ஒரு சில குறைபாடு இருக்கவங்கனால தடுப்பூசி போட்டுக்க முடியாது ஸோ அவங்க எப்படி பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க அவங்க சுற்றி இருக்கிற நம்ம தடுப்பூசி போட்டு நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் இருந்தால்
இறப்பு வீதம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு மெடிசன்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு வேக்சினேஷன் ப்ரோட்டோகால் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ பெரும்பான்மையான இதில் வந்துட்டு மரணம் அப்படின்றது வந்து தவிர்த்துருவாங்க அவங்கள்ட்ட லோ பர்த் ரேட் அதாவது பிறப்பு வீதமும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நிறையா பர்த் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் இருக்கும் நிறையா சேஃப்டி மெஷர்ஸ்லாம் இது பண்ணி அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் பர்த் கண்ட்ரோலையும் அவங்க முன்னிலையில் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டாவது இடம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டெவலப்டு இல்லை நம்ம ரெண்டாவது டெவலப்பிங் கண்ட்ரியில் வரும் இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா டெத் கண்ட்ரோலை வந்துட்டு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு தூய்மையான மருத்துவத்தின் மூலியமாக ஒரு வேக்சினேஷன் ப்ரோட்டோகால் மூலியமாக வந்துட்டு டெத் கண்ட்ரோலை வந்து இறப்பு விகிதத்தை வந்து குறைச்சிருவாங்க பட் ஆனால் பிறப்பு விகிதத்தை வந்துட்டு இவங்களால் குறைக்க முடியாது சரியான பெர்த் கண்ட்ரோல் பாலிசி மக்களுக்கு புரிதல் இல்லை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இன்னும் வந்து நிறைய இடத்துல ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் அதிகமாக இருக்குது அந்த பூமி அந்த இடத்தினுடைய தட்ப வெப்பம் வந்து அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி காரணத்தினால அங்கே வந்து பெர்த் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து டெத் ரேட்டும் ரொம்ப வந்து கம்மி பெர்த் ரேட் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் மக்கள் தொகை வந்து வீக்கம் அடையுது ரொம்பவே பெருகுது ஏன்னா சாகிறதும் ரொம்ப கம்மி பிறப்பு விகிதமும் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கோம் ஸோ மூணாவதா அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் வ வளர்ச்சியே இல்லாதவங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒரு மருத்துவ முன்னேற்றம் இருக்காது ஒரு சின்ன ஒரு காலரா வரும் ஒரு டெங்கு வரும் ஒரு வேற ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வரும் கொத்து கொத்தா மக்கள் சாவாங்க அப்பாவியா சின்ன குழந்தைங்க முத கொண்டு மார்டாலிட்டி ரேட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி பிறப்பு விகிதமும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்தியாவில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி தான் இருந்திருக்கும் ஸோ நம்மெல்லாம் வந்து கடந்த காலத்தை பார்த்து ரொம்ப பெருமைப்படுவோம் ரொமான்டிசைசிங் ஆஃப் பாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து தடுப்பூசி நம்ம தாத்தம் பாட்டம் முப்பாட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க உயிர் வாழ்லையே அது இதுன்னு அப்போ இருக்கிற ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியை விட இப்போ இருக்கிற ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டன்சி சராசரி ஆயுள் காலம் வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகம்தான் அப்போ வந்து ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு நிறையா பேர் வந்து பிறக்கிறப்ப இறந்துருவாங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு வயசில் இறந்துருவாங்க ஒரு சிலர் இதெல்லாத்தையும் கடந்து வர்றவங்க தான் ஒரு எழுபது எண்பது வயசு வரைக்கும் தாண்டி உயிரோடு இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் பெரும்பான்மையான மன்னர்கள் யாருமே நீங்கள் நினச்சா வந்துட்டு ரொம்ப வருஷம் உயிர் வாழ்ந்தவங்க யாருமே இல்லை நிறைய பேர் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுலேயே வந்துட்டு அற்பாயிஸ்லேயே இறந்து இறந்துருவாங்க முகல் ரூலர்ஸ்லேயே என்ன கேட்டுக்கிட்டிங்கனாலும் ஆவரேஜாக அவங்க சராசரி ஆயுட்காலம் ஒரு ஐம்பது டு அறுபது தான் ஸோ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கடந்த காலம் வந்துட்டு அப்படி ஆகா ஓகோ அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஸோ எவ்வளவோ தாண்டி ஒரு பெரிய ஜெய்ஜாண்டிக் ஃபார்வர்ட் லீப்பில் வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து குதிச்சு வந்துருக்கிறோம் ஸோ இதை வந்துட்டு பாஸ்ட்டை பார்த்து இப்படி தான் அப்படி தான் சொல்லிட்டு தடுப்பூசி மேலே சந்தேகப்பட்டு நீங்கள் இது பண்ணாதீங்க இது எல்லாத்தையுமே நான் கடைசியில் பேசினாலும் நீ ஒரு கார்பரேட் கைக்கூலி அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறது இன்னும் கேட்குறப்ப வந்து சிரிக்கிறதா என்ன என்னதான் சொல்ல தெரில நானும் உங்களை மாதிரி சராசரியாக அவங்களோட வாழ்கிற ஒரு வெகுஜன மக்கள் மனிதன் நான் ஸோ அப்படிப்பட்டு இது பண்ணியிருக்கிறப்போ அறிவியலை தப்பாக குறைத்து மறி மதிப்பிடக்கூடாது எல்லாத்தையுமே அறிவியல் சார்ந்து தான் பார்க்கணும் அப்படின்றத சொல்லி வேக்சினேஷனாக டவுட் பண்ணாதீங்க இரு இருக்குது அதுலேயும் ஒரு சில காரணம் வேக்சினேஷன் போட்டால் வந்துட்டு ஒரு சிலருக்கு வந்து கை வீங்கிக்கும் ஒரு சிலருக்கு அலர்ஜி வரும் ஒரு சிலருக்கு சேராது பட் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு வேக்சினேட் பண்ணால் அலர்ஜி வருது என்ன பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அப்ரோச் எடுத்துகிட்டு போகலாமே ஒழிய நான் வேக்சினேஷனே காரணமே இல்லாமல் நான் வேக்சினேஷனே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இப்போ உங்களை வந்துட்டு ஒரு தெருநாய் கடிச்சிருச்சு ரேபிஸ்னால சாகிறதுக்கு யாராவது நான் தடுப்பூசி போட்டுக்க மாட்டேன் நான் ரேபிஸ் வந்து சாகிறேன் அப்படின்னு வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கா யாராவது இது பண்ணுவீங்களா எவ்வளோ பெரிய கொடிய நோய் தெரியுமா ரேபிஸ் அப்படின்றது ரேபிஸும் வந்துட்டு மனுஷன் மனுஷனுக்கு வந்துட்டு நாய் உண்டு பண்ணிடுச்சு அதுக்கும் ஒரு தியரி இருக்குது இலுமினாட்டி தியரி அது இதுன்னு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா என்ன இன்றைக்கி ரேபிஸ்னால் எய்ட்ஸை விட ரொம்ப மோசமான ஒரு டிசீஸ் வந்து ரேபிஸ் ரேபிஸ் அப்படின்ற ஒன்று வந்துருச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மரணம் அப்படின்றது உறுதி அதை தடுப்பூசினால் மட்டும்தான் வந்துட்டு சரி செய்ய முடியும் யாராவது உங்களுக்கு வேண்டிய உங்களுக்கு கடிச்சிட்டா நீங்கள் வந்துட்டு போடாமல் இருந்து பாருங்களா ஒரு நாலஞ்சு நாள் வந்துட்டு நான் இல்லை நான் வெறுநாய் தடுப்பூசி போட மாட்டேன் எதுக்கு தடுப்பூசி போட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தைரியமான ஆளெலாம் நீங்கள் இருந்து பாருங்கள் ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த மாதிரி தவறுகளை பண்ணாதீங்க தடுப்பூசி அப்படின்றது இன்றியமையாது அப்படின்றத சொல்லி நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறப்ப எனக்கு வேறு